ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நாம் ஆர்எல் அண்ட் ஆர்சி இது காம்பினேஷனில் இருக்கிற ட்ரான்சியன் பேஸ் பண்ணியிருக்கிற ப்ராப்ளம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் என்னென்னா இந்த கிவன் சர்க்கியூட் த ஸ்விட்ச் இஸ் க்ளோஸ்ட் அட் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ டிட்டமைன் த கரண்ட்ஸ் ஐ ஒன் ஆஃப் டி அண்ட் ஐ டூ ஆஃப் டி இந்த டி ஸ்விட்ச் க்ளோஸ் ஆகும் போது ஐ ஒன் ஆஃப் டி என்ன ஐ டூ ஆஃப் டியோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சேம் ட்ரான்சியன்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டைம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் இந்த ஸ்விட்ச் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு ஈக்குவலன் சர்க்கியூட் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அதாவது ஃபை ஃபிஃப்டி ஓல்ஸ் சோஸ் இருக்குது இந்த லூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெசிஸ்டர் இருக்குது அதே இந்த லூப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டரும் ஒரு ரெசிஸ்டரும் இருக்குது இங்கே எதுவுமே சோஸ் கிடையாது எங்கே நம்ம கேவிஎல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் லூப் ஒன்றுக்கு கேவிஎல் அப்ளை பண்ணால் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஐ ஒன் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு இது ரெண்டுத்துக்குமே சேம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ காமன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஓம் இப்போ நம்ம லூப் ஒன்றை கன்சிடர் பண்ணுறதுனால ஐ ஒன் ஆஃப் டி மைனஸ் ஐ டூ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஐ ஒன் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஐ ஒன் ஆஃப் டி மைனஸ் ஐ டூ ஆஃப் டி இப்போ இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஹண்ட்ரட் ஐ ஒன் ஆஃப் டின்னு வரும் இது மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஐ டூ ஆஃப் டி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடு ஆட் பண்ணோம்னா டூ ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஐ ஒன் ஆஃப் டி மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஐ டூ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின் கிடைக்கும் டேக் திஸ் அஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இதுக்கு நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்க போகிறோம் இந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஐ ஒன் ஆஃப் டி ஐ ஒன் ஆஃப் எஸ்ன்னு வரும் ஐ டூ ஆஃப் டிக்கு ஐ டூ ஆஃப் எஸ்ன்னு வரும் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எப்போவுமே ஃபிஃப்டி இல்லை எந்த வேல்யூவாக இருந்தாலும் டிவைடட் பை எஸ் வரும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஐ ஒன் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஐ டூ ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி பை எஸ்ன்னு வரும் டேக் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு லூப் டூக்கு கே விஎல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் கிருஷா வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே நார்மலாகவே நம்ம கெப்பாசிட்டர் இருக்குது அண்ட் ரெசிஸ்டர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டர் எழுதிடலாம் ரெசிஸ்டருக்கு ஹண்ட்ரட் இது லூப் டூ கன்சிடர் பண்ணுறதுனால ஐ டூ ஆஃப் டி மைனஸ் ஐ ஒன் ஆஃப் டின்னு வரும் ஸோ இங்கே ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஐ டூ ஆஃப் டி மைனஸ் ஐ ஒன் ஆஃப் டி ப்ளஸ் இங்கே கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் கெப்பாசிட்டர் எப்போ எழுதுனாலும் ஒன் பைன்னு எழுதணும் இங்கே வேல்யூ வந்து டூ மைக்ரோ ஃபேரட் இருக்குது அப்போ ஒன் டிவைடட் பை சி இன்ட்டு இன்டகிரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு டூ டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு டி ஐ டூ ஆஃப் டி இன்ட்டு டிடி பிகாஸ் இங்கே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து I2 current, I2 of T into dt is equal to zero. இப்போ இந்த லிமிட்டை வந்து நான் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறேன் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ இன்னொன்று ஜீரோ டு டின்னு நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் அந்த லிமிட்டை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் ஐ டூ ஆஃப் டி மைனஸ் ஐ ஒன் ஆஃப் டி மைன மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஐ ஒன் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஒன் பை சி இன்ட்டு லிமிட்டை வந்து ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ஜீரோ ஐ டூ ஆஃப் டி இன்ட்டு டிடி இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை சி இன்ட்டு இன்டகிரல் ஜீரோ டூ டி இன்ட்டு ஐ டூ ஆஃப் டி இன்ட்டு டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியல் கண்டிஷனில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ஜீரோ வந்து எப்போவுமே நமக்கு ஜீரோன்னு இருக்கும் அப்போ இதில் அப்ளை பண்ணோம்னா இது ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடும் நமக்கு ரிமைனிங் ஈக்குவேஷன் எப்படி வரும்னா ஹண்ட்ரட் ஐ டூ ஆஃப் டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஐ ஒன் ஆஃப் டி ப்ளஸ் இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் இருக்கிற வேல்யூ கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூ நமக்கு ப்ராப்ளமில் எவ்வளோ இருக்குன்னா டூ மைக்ரோ ஃபேரட் டூ மைக்ரோ ஃபேரட் இருந்ததுனால டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மைக்ரோ ஃபேரட் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோன்னா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இன்டகரல் ஜீரோ டு டி ஐ டூ ஆஃப் டி 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 இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நான் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஐ ஒன் ஐ டூ கோஎிஷியன்ஸாக நான் ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஐ ஒன் ஆஃப் டி எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஐ ஒன் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஐ டூ ஆஃப் டி பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஹண்ட்ரட் இருக்குது அண்ட் இந்த கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூ ஐ டூ ஆஃப் டி ஸோ அப்போ ஐ டூ ஆஃப் டி
இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவையும் ஃபோரையும் இப்போ நம்ம கம்பைன் பண்ண போகிறோம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் நமக்கு என்ன கிடச்சிது கோஎஃபிஷியன் வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இங்கே ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் ஃபிஃப்டி பை எஸ் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி பை எஸ் இதே ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ ஒன் ஆஃப் எஸோட கோஎஃபிஷியன் வேல்யூ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஐ டூ ஆஃப் எஸோட கோஎஃபிஷியன் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எஸ் பிகாஸ் இந்த எஸ் வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்குது இந்த கெப்பாசிட்டரோட இன்டெகரலில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண வேண்டிய எஸ் தான் அதை இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்ட்டு ஐ ஒன் ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே இருக்கிற ஜீரோ இந்த இடத்துல வந்துடுச்சு ஸோ அக்கார்டிங் டு கிராமர்ஸ் ரூல் நம்ம இதை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இப்போ டெல்லோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும் டெல்லுன்றது இந்த மேட்ரிக்ஸ் என்ன இருக்கோ அதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் திஸ் மேட்ரிக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இங்கே இந்த ஒன் டிவைடட் பை டூவை வந்து நம்ம ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து நியூமரேட்டர் போச்சுன்னா ப்ளஸ் சி டென் பவர் சிக்ஸ்ன்னு ஆகிடும் ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ்க்கு அப்புறம் நம்ம இத்தனை ஜீரோஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஒன் பை டூவோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் நமக்கு எவ்வளோ வரும்னா ஃபைவ்க்கு பக்கத்தில் அதாவது ஃபைவ் லேக்ஸ் வரும் டிவைடட் பை எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு திஸ் டம் ஸோ இதுக்கு நம்ம டிட்டர்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் எஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் டிவைடட் பை எஸ்ன்னு கிடைக்கும் இதுக்கு டிட்டர்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சோம்னா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு திஸ் டம் மைனஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஆக்சுவலி இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடுன்றதுனால நான் அப்படியே டைரெக்டாகவே போட்டேன் ஸோ திரும்ப நான் உங்களுக்காக போட்டிருக்கேன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் அகெயின் மைனஸ் ஸோ இதோடு மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எஸ் நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எஸ் ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற வேல்யூவோட திரும்ப மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென்னு வரும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் ஜீரோஸ் இதுக்கு அடுத்து ஆட் பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் த ஹோல் திங் டிவைடட் பை எஸ் மைனஸ் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட் ஹண்ட்ரட் நமக்கு வந்து டென் தௌசண்ட் வரும் அதாவது ஃபோர் ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணும் ஒன்றுக்கு அப்புறம் டிவைடட் பை எஸ் அகெயின் இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இது டென் தௌசண்ட் எஸ்ன்னு வரும் இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு டென் தௌசண்ட் எஸ் இருக்குது சப்ராக் பண்ணோம்னா நமக்கு கேன்சர் டென் தௌசண்ட் பாசிட்டிவில் வரும் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் எஸ் ப்ளஸ் திஸ் டேம் டிவைடட் பை எஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எஸ் மைனஸ் டென் தௌசண்ட் எஸ் ஓட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்ட் எஸ் இந்த டென் தௌசண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு எஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ இதை வந்து ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்னு எழுதிக்கலாம் டிவைடட் பை எஸ் ஸோ இது டெல் ஒன்னோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் டெல்லோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு டெல் ஒன்னோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணும் டெல் ஒன்றது ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த இந்த இந்த மேட்ரிக்ஸில் இந்த வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு ஈக்குவலுக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு ஓல்டேஜோட வேல்யூ என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டி பை எஸ் ஜீரோ அந்த வேல்யூ இங்கே அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதை தான் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபிஃப்டி பை எஸ் ஜீரோ இங்கே இருக்கிற வேல்யூ சேம் ஆசிட்டிஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி பை எஸ் இன்ட்டு திஸ் டேம் மைனஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோன்னு ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் ஜீரோ ஸோ நமக்கு இந்த டேம் வராது இந்த டேம் மட்டும் வரும் ஃபிஃப்டி பை எஸ் இன்ட்டு திஸ் டேம் ஸோ அப்போ எஸ் இன்ட்டு எஸ் வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால எஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடுச்சு இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் எஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபைவ் டூ
ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு டெல் டூ கிடைக்கும் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி பை எஸ் ஸோ இதை மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை எஸ் இதை இதையும் நம்ம வந்து டென் பவரில் எழுதுக்கு போகிறோம் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் த்ரீ ஜீரோஸ் இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ டிவைட் பை எஸ் தான் டெல் டூவோட வேல்யூ இப்போ டெல் ஒன் வேல்யூ தெரியும் டெல் டூ வேல்யூ தெரியும் இதிலேருந்து ஐ ஒன் ஐ டூவோட வேல்யூ ஸோ கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஐ ஒனுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஐ ஒன் ஆஃப் எஸ் எப்படி எழுதலான்னா டெல் ஒன் டிவைட் பை டெல் டெல் ஒனோட வேல்யூ இது இது டெல்லோட வேல்யூ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ் டேம் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் எஸ்ஸும் இந்த எஸ் ஸ்கொயரில் ஒரு டேம் கேன்சல் ஆகிடும் அப்புறம் நியூமரேட்டரில் இருக்கிற எந்த டேர்மில் ஒரு எஸ் இருக்கும் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் டிவைட் பை இந்த எஸ் இந்த டினாமினேட்டரில் வரும் எஸ் இன்ட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற வேல்யூ ஆஸ் இட் இஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எப்போவுமே டேர்ம்ஸ் வந்து எஸ் ப்ளஸ் ஏ டேர்மில் தான் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அவுட் சைடில் ஒரு எஸ் இருக்குது இது எஸ் டேர்மில் கன்வெர்ட் பண்ணணுன்னா இங்கே இருக்கிற கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ வெளியில் எடுக்கணும் அதாவது ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோரும் நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா எஸ் ப்ளஸ் ஏ டேர்மில் நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோரும் நம்ம வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா எஸ் ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற டேர்மோட ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் வந்து டிவைட் ஆகும் இங்கே ஆல்ரெடி நமக்கு டென் பவர் ஃபோர் இருக்குது இங்கே எயிட் இருக்குது இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஆகும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் டிவைட் பை இங்கே இருக்கிற வேல்யூ வந்து டினாமினேட்டர் இங்கே நான் நியூமரேட்டரில் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் டிவைட் பை எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் நார்மலாகவே இங்கே டினாமினேட்டர்னா பவர் வந்து எப்போவுமே மைனஸ் பண்ணுவோம் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் டென் பவர் எயிட் டிவைட் பை டென் பவர் ஃபோர் அப்படி இருக்குன்னா பவர் டென் வந்து சேமாக இருக்கும் பவரை வந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர்னு வரும் ஸோ அது அந்தபடி தான் நமக்கு டென் பவர் ஃபோர் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ இதை பாருங்கள் திரும்ப இதை வந்து உள்ளே நான் டிவைட் பண்ணுறேன் இண்டிவிஜுவலாக நான் டிவைட் பண்ணணும்னா ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ டிவைட் பை ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர்னா டென் பவர் த்ரீ டிவைட் பை டென் பவர் ஃபோர் இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் டென் பவர் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதலாம் தட் இஸ் நத்திங் பட் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் அது தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் டென் பவர் சிக்ஸ் டிவைட் பை டென் பவர் ஃபோர் இதை எப்படி எழுதலாம்னா டென் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதலாமா அப்போ டென் பவர் டூன்னு கிடைக்கும் அது தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் டூ த ஹோல் திங் டிவைட் பை எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் எப்படி எழுதலான்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்ன்னு எழுதலாம் அதே போல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் டூ நாம் அப்படியே கூட போட்டுக்கலாம் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை நான் வந்து உள்ள டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஐ மீன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு எழுதிக்கிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இது கன்வீனியண்ட்டாக இல்லை அப்படின்னா டென் பவர் டூலே வச்சு நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் டிவைட் பை எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் ஸோ இதையும் நான் வந்து டென் தௌசண்ட் எடுத்துக்கிறேன் பட் உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இது இல்லை ஜீரோஸ் வந்து ஏதாவது நம்ம மாற்றி போட்டுருவோன்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா டென் பவர் ஃபோரை வச்சே நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் இப்போ இதுக்கு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் நம்ம எடுக்கணும் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி எடுப்போம்னா ஏ பை எஸ் ப்ளஸ் பி டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் டென் பவர் ஃபோர் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஏ இன்ட்டு திஸ் டம் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எஸ் டிவைட் பை எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் இப்போ இந்த சைடில் இருக்கிறது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு ஈக்குவேஷன் எப்படி வரும்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எஸ் ஸோ நான் நிறைய டைம் பேப்பர்ஸ் எவால்வேட் பண்ணும்போது பார்த்துருக்கேன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு எஸ்ஸை வந்து சம்டைம்ஸ் ஃபைவ்னு எட
அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் இங்கே எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குது பாருங்கள் டூ ஜீரோஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் டூ டென் பவர் மைனஸ் டூன்னு வரும் ஸோ டென் பவர் மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ இஸ் நத்திங் பட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் அவர் ஏ வேல்யூ நெக்ஸ்ட் பியோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும் பியோட வேல்யூ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் டினாமினேட்டரில் எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் இருந்தது அப்போ எஸ்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் டென் தௌசண்ட்னு இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு இங்கே எஸ்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு மைனஸ் டென் தௌசண்ட் ஏவோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா மைனஸும் ப்ளஸ்ஸும் வந்து கேன்சல் ஆகிட்டு ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ ஏட்டும் ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு மைனஸ் டென் தௌசண்ட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னா மைனஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு மைனஸ் டென் தௌசண்ட் ஸோ நமக்கு தேவை வந்து பியோட வேல்யூ ஸோ இந்த டென் தௌசண்ட் அந்த சைடில் போச்சுன்னா மைனஸுன்ட்டு மைன மைனஸும் மைனஸும் டிவைட் பண்ணோம்னா கேன்சல் ஆகிடும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் ஒன் பை ஃபோர்னு வரும் தட் இஸ் நத்திங் பட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ பியோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ இதை வந்து ஐஆஃப்எஸ்ட்டில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு என்ன வந்தது ஐ ஒன் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஐ ஒன் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை எஸ் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட்னு இருந்தது இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏவோட வேல்யூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பியோட வேல்யூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்க போகிறோம் ஐ ஒன் ஆஃப் எஸ் என்ன ஆகிடும்னா ஐ ஒன் ஆஃப் டீன் வரும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சேம் ஆஸ் இட் இஸ் ஒன் பை எஸ்ஸோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஈ டு த பவர் ஆஃப் இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது மைனஸ் ஏன்னு வரும் ஸோ ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால எஸ் ப்ளஸ் ஏன்னா மைனஸ் எயிட்டின் வரும் ஸோ டென் தௌசண்ட் மைனஸ் டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு டி ஸோ இதை எப்படி ரீரைட்டில் எழுதலான்னா திரும்ப வேணும்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவை காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் இ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் தௌசண்ட் டின்னு எழுதலாம் ஆர் இ பவர் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர்டின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ டூ ஆஃப் டி ஐ டூ ஆஃப் டி கேல்குலேட் பண்ணால் டெல் டு டிவைட் பை டெல் ஃபார்முலா ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ டிவைட் பை எஸ் டிவைட் பை டெல்லோட வேல்யூ ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் டிவைட் பை எஸ் இதில் எஸ்ஸும் எஸ்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் வேல்யூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ டிவைட் பை ஒன் இன்ட்டு எஸ் பவர் டென் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்னு வரும் ஸோ இப்போ நமக்கு எஸ் ப்ளஸ் ஏ தான் தேவை இந்த கோஎஃபிஷியன் வேல்யூ வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோரை நம்ம வெளியில் எடுத்துடுறோம் ரிமைனிங் இருக்கிறது எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் டிவைட் பை ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி டிவிஷன் வந்ததுன்னா டென் பவர் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே இருக்கிற டினாமினேட்டரில் இருக்கிற ஃபோர் ஸோ அப்போ நமக்கு ஆன்சர் டென் பவர் ஃபோர் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஸோ டென் பவர் ஃபோர் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஆன்சர் ஸோ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் இங்கே இருக்கிற வேல்யூ வந்து டினாமினேட்டரில் நான் அப்படியே டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் இது ஒரு ஃபோர் அளவே ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ டிவைட் பை ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் ஸோ அதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன வரும்னா ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் வந்து ஃபைவ் ஸோ இங்கே டென் பவரில் பார்த்திங்கன்னா டென் பவர் த்ரீ டிவைட் பை டென் பவர் ஃபோர் அதாவது டென் பவர் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர்னா டென் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன்னு வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட்னு கிடைக்கும் இதுக்கு இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஈட்டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் எயிட்டி ஏவோட வேல்யூ மைனஸ் டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் அப்போ மைனஸ் போட்டுக்கணும் மைனஸ் எயிட்டின்றதுனால மைனஸ் டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு டீன் கிடைக்கும் தட் இஸ் நத்திங் பட் அவர் ஐ டூ ஆஃப் டி வேல்யூ ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் பட் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணிவிடுவோம் அந்த டென் தௌசண்டோ இல்லை ஃபைவ் தௌசண்டோ அந்த டிவிஷனில் இருக்கிற அந்த ஜீரோஸ் நம்பர் ஆஃப்